，天天向上提醒您，本期看点：选秀十五年，历届快乐男生、女生合体回家了。想唱就唱呀，唱得漂亮。就算这舞台多空旷，总有一天能看到威武的荧光吧。你们平常自己本届的剧吗？偶尔会聊聊天，没怎么聚了。我们去年聚的特别的齐、嗯，从全国各地飞来，那次是特别不容易。可是大家关系铁不铁的时候到了，到目前为止，一个都没回。他是属于那种经常潜水型的。我们有一个组局王嘛，我们的局长叫做。我们今天给大家准备了各种各样新鲜的好物，抢年货喽！幼儿快拿，衣服衣服还来不及了呀！快快快！新年有什么新的愿望吗？我太想发财了，这些花带到我的直播间卖得出去。好实在。如，好，好好学习哦好好学习，天天向上。可以啊，钱峰，能够把字越学越丑。<笑>我是想做个牛的，那做起来难吗？要怎么制作呢？为什么会成一个牛字呢？没看出来，从哪儿看谁？再试一次可以。成功了是不是？大家来到由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》，上网课就用猿辅导 APP。我们经常说啊，初一宰，初二郎，初三、初四呢就拜街坊。哎呦，我们这个天天向上的所有的观众朋友呢，就是我们的家人，就是我们的街坊邻居，所以我们天天兄弟在这里给大家拜年啦！祝大家新的一年牛气冲天，事业生活蒸蒸日上。在我们国家大部分地区，大年初二、初三都是回娘家的时候。这一天，女儿女婿要带着礼物去看望老丈人啊、丈母娘啊。哎，峰哥，对,对我跟你说一个科幻片好不好？说、哦，如果你以后有老婆了，如果<笑>万一，万一对对那个女孩姓万叫一哈。你带你老婆万一，然后回回娘家了，你会带什么礼物？我会带什么礼物？你都带老婆回去了，哇！对呀、啊，这就是给我爸妈最好的礼物了。哦、不可能，不可能，什么不可能？什么都有可能发生啊！对，牛年肯定牛。哎，韩哥，你一般会带什么？就是新年礼物去看望父母亲，是不是？对，来了，同学们要开始学习了，带什么？
祝福，深深的祝福，包括自己一个健康的状态啊、哦，因为我们健健康康的，父母双亲呢才会更加放心。我们就是父母亲的胆嘛，我们越棒，这个父母亲胆子越大，我们越健康，他们在追寻自己长寿的道路上才会更加的对他看着高兴，对不对？高兴。今天我们舞台上也热闹了，有了一大群朋友，他们要回娘家了。嗯，我们这个新家要迎来我们今天的第一波客人了。哦，有请。选秀十五年，他们与我们一起，从青涩到成熟。有些人成为了华语乐坛的中流砥柱，而更令我们感叹和温暖的是。他们都拥有了自己美满幸福的小家庭。今天，这个新年初始的日子里，历届快乐男生、女生，带着他们的小幸福，回家了。我是二零一三快乐男生零六号选手左立。我是二零一三一零号选手宁环宇。向前跑，带着赤子的骄傲，生命的山腰不坚持到底，怎能感到？与其苟延残喘，不如纵情燃烧吧，为了心中。我是二零一零快乐男生零九号刘鑫，我是二零一零快乐男生零四号李行亮。我的舞台自己主宰，燃烧沸腾的血脉，无所不在，排山倒海，分享所有的畅快，我要我的。我是二零零九快乐女生零四号选手黄英，我是二零零九快乐女生零二号潘红月。借鉴妹妹的梦想，后知后觉不一样，天不一样，那又怎样？不同的梦想，一样的绽放。哇哇哦，哇哇哦 ，Sister baby sister， 哇哦，哇哇哦，哇哇哦。我是二零零七零五号快乐男生陆虎，我是二零零七快乐男生二零八号李茂。我是二零零六年零九号选手唐笑，我是二零零五年零四号季米佳。想唱就唱，要唱的响亮，就算没有人为我鼓掌，至少我还能够勇敢的自我欣赏。想唱就唱，要唱的漂亮，就算这。太多空话，总有一天能看到威武的荧光吧。
起，跟着到来啦！一把好朋友，二玩着对象，带着娃，曾经这舞台是我一个人唱啊，我们今天回娘家。新年好，今晚上等着喊个发红包呀，看谁手气好。哎呀，过年就是要回娘家。哦，真有红包，喊个发红包喽！叔叔发红包啦！哇！谢谢汪涵爷爷。这个说实话，这个得一个一个轮着报。涵哥都已经眼眶有点湿润，对不对？太亲切了，眼睛一红，眼眶都掉下来了啊！特别的开心啊！是是是，看到大家站到这个地方唱歌，仿佛一下子又回到了十年前或者几年前的时光。而且关键是他们唱着唱着，哎，还带回了自己的孩子，这个感觉完全现在都成家了哈。是是是，我们首先请我们现场这些可爱的。孩子们啊，给大家打个招呼，来介绍一下自己的家人好和小朋友们，好不好？韩哥好，钱峰老师好，大张伟老师好，一博老师好，我是二零一三快乐男生左立，然后这是我的老婆熊小月。大家好，我是二零一零快乐男生刘鑫，我旁边是我媳妇儿啊，裴笑妍。我们两口子吃巨资带来的，是我们东北三宝的最强年货——野山参。哎呀妈呀！这玩意儿整的，哎呀，有点厉害！我打蜘蛛，哦、哎，好厉害！底底下底下发票啊，底下能吐啊？好、哦，我不是啊、哦，这是哦，证书，证书啊、哦，我看一眼，必须得有证书，我写的，我我因为这个这个人生都是送给这个至亲的人，回娘家啊，必须得把最好的东西送给娘家，啊，送给我们自己家人。哎呦，谢谢谢谢谢谢。韩哥和天天兄弟们，大家好，又见面了啊！今天我带来的是我的女朋友，她叫陈兆旭。我手里面带来的这个呢，就是我们老家那个过年的硬通货，也是一个杂货，叫做呃麻叶子，是我妈亲手炸的。要不要尝一下？对对对,对，可以尝一下，可以尝一下。刚才我们已经吃过一个，好好吃。嗯、刘鑫，你打着你的人参，拿着这个吃。这边是人参，动了没来啃一口。哈喽，天天兄弟，韩哥，你们好。这个是呢，是我的儿子蛋蛋，鸡蛋的蛋。来，蛋蛋给天天兄弟问好。蛋蛋来，我蛋蛋老师。你们好，你们好。你好。哎，怎么就给跪下了？蛋蛋，拜个早年，我拜年了。哎。哈喽，大家好，我是零六年的唐笑，然后带那个两个儿子，大的叫浩浩，浩浩，嗨，跟大家嗨。哎，浩浩啊，哎，嗨，哇塞，小的叫道道，道道，嗨，嗨，小的叫什么？浩浩，道道，我是二零零九年快乐女神零二号，这是我的女儿波妞，波妞有点害羞，她看到一博会害羞。怎么当场当场挤的我们仨什么意思、啊？<笑>看见一博会害羞，看见我们仨会害怕。啊、对对对，说这是谁啊？<笑>哎呦，紧张紧张紧张，看到。看看我，我也长得就凑合啊，凑合是。他上台，上台有点紧张哈。现场的各位朋友们，大家好，我是黄一。然后今天呢，我把我的呃老公带过来了，然后我的儿子小九给大家打招呼。嗨，小九，嗨。然后还有我的女儿九妹，九妹现在已经睡着了。睡着，睡着了。韩哥发红包喽！家人和小朋友们，好不好？行亮，哇，李行亮又回来了。我今天带着我的太太麦玲，还有我们家宝宝幼儿来的。他的女儿一直看着一波的眼睛。你拿完伯伯的红包，你要说什么？谢谢汪涵伯伯。不谢你，宝贝儿。祝你天天向上。哦呦，牛气冲天。哎呦，谢谢。大家好，我是二零零七年的快乐男生李茂，呃，这是我的太太贤子。老师们好，大家好，我是贤子。这是我们家的小朋友，来，暖暖。哎呦，暖暖
。暖暖不好意思，暖暖四岁，暖暖四岁了。<笑>我是宁欢宇，这是我的媳妇儿，呃，周安琪，特别谢谢大家，大家真的很长时间。就像回家一样，对不对？韩哥就像大家的长辈一样，因为后来就是每一次我们到外地去演出，总能够碰到他们这样一波的，现在中国乐坛的一些中流砥柱，所以每次看到他们就内心非常非常的感慨，极其的感慨，哇，太好了！那我们就坐下来好好聊聊呗，好，坐下来好好聊一下，唠唠家常啊。一转眼，当年舞台上的这些少年们，现在都已经为人父、为人母了。嗯，你看这些可爱的孩子们。嗯，嗯哥，你看看，你看那个小朋友，在这站了十分钟了，一直看着一波，就眼睛没动过。哎、已经是这样了，精心眼是吗？幼儿从开始到现在十来分钟，眼睛就没有离开过黄一博。转睛、哦。幼儿你好，你知道？爸爸妈妈为什么要带你来这儿吗？家里头所有的屏保、屋里的壁纸都是王一博，是不是？最近给他看了一些《天天向上》节目比较多，然后他就深深的印在脑子里。今天问了我一整天，王一博哥哥什么时候来？你看看，<笑>这就是自然吸引力啊、哎！真的是。<笑>哎，笑笑，你有没有告诉你们家的宝贝儿？你跟这个舞台的关系有没有跟他们讲过？还没有，所以他们其实对我这一块还挺一无所知的。哎，你哈尔妈妈是做什么的？直播。妈妈做直播的。<笑>今天在场的这个快乐男生、快乐女生啊，应该是横跨了选秀十五年,年的时间啊，十、哦、五年啊。你们对哪一届印象最深？我是对笑笑这一届，当时投了票。哦，真的？嗯、哇，那你给谁投的？给笑笑投的，真的假的？真的。我比完赛之后，每一个人都跟我说，你知道吗？我当年给你投过票，但是我当年就是票数最低淘汰的。<笑>就是我们几个人投的嘛。哎呀，这孩子。一博，一博有看过吗？我，十岁的时候，都没看过。哇，在你成长的过程当中，你真的是。缺失了好大一次受教育，然后接受学习。没事，没有看过他们的孩子回来看你的。然后对对对对对，你也转回来了啊。嗯嗯，对我应该是对每一届应该都会有印象，是因为你每一届都参加了。啊，我应该是从第一届零四届，对，那时候是张含韵那一届哦，然后零五零六一直到最后。对，因为你是主持的最多的。大家好，我是节目主持人。这个舞台上陪着超级女生成长，当然今晚上值得关注的还有我。大家好，我是汪涵。刚才这首歌呢，我们要告诉全国的爸爸妈妈。好，我是汪涵。哎，你们平常自己本届的剧吗？本届的要剧啊，有微信群。偶尔会聊聊天，因为现在大家都比较忙了嘛。比如说李宇春，他是属于那种经常潜水型的，他呢是从来不参加群聚会。哦。但大家都可以理解，因为他挺忙的，因为会送来 VCR 嘛，就是你们的聚会里头。然后那那那李宇春，很遗憾没有来到你们的聚会啊，但是我。然后第二名呢，周笔畅。周笔畅呢是经常参加聚会。真的吗？比较容易啊。群里面经常就是响应的还是比较快的啊、哦。接下来就是何洁，何洁呢，我们倒是经常在一起聚，然后就何洁完了就是我，只要是群里有聚会我都会去，嗯，积极参与型，爱吃饭啊，对。好，笑笑，好像你们的聚会还有一些过于频繁。哎，那你们谁最积极嘛？你们那一届？我其实是个组局的，就是每一次因为在我们家，就是我是出场地的那个啊。虎子，你们那边组局的比比较多的是谁？呃，因为我们有一个组局王嘛，我们的局长叫做王铮亮，就对小亮哥经常组局。我们零七年出道，然后零八年经历了一个就大家集体没有太多工作，开始大家都是有一点那种竞争的关系，但到现在就有一点像那种哎，大家一块搭伙一块做做生意啊，一块干点活一块接点工作。我们在一个城市的时候，会在群里面分享说，群里面只要有三个人在五天没有通告的情况下，我们就是一小聚；要是有十个人，我们就一大聚。我们有一个不成文的规定，就会主动在里面打卡。啊、哦，哎，这是姚正吧？旁边那个？对，老姚、苏醒、魏晨、浩明。嗯，这还挺好的啊。是是是，很好的一个维系。红月，你是哪一级的？我零九，我跟黄英一起的。我们原来聚的多，因为原来都在北京。现在我不在北京了，然后也有谭丽娜也不在，李元熙也不在。
就没怎么聚了。那有人传局吗？黄英啊。对，因为我最爱做饭。你们两个是一个家，你们给我们家的感觉。我们就是那种流浪的孩子在北京，然后去你们家就有家的感觉。然后你又做饭又很好吃，对，我会在家里做饭，嗯、让他们过来吃。哦，好，现在到朵莉那一集了。对，就刚刚聚，对，我们刚刚才聚完，去家里边看看我，哦，看他们家小齐，就还要了我们好多份子钱，对，就就因为我<笑>我是最小的嘛，哦，你是那一季最小的，我和小白和于田都九三年的，白九、哦，虽然看不出来是九三年的，哦、对,<笑>对，然后我也理解，因为他们都争着当干爹，<笑>最后我们就按照那个名次，大爹、二爹、三爹、四爹。<笑>大跌，大跌，大跌！我天哪，别炒股票！大跌最近不敢炒股吧？对不对？还是叫还是叫股票？对，大跌二跌。好，到了一零级了，小刘先生还有行量，你们那一集怎么样？现在我们去年聚的特别的齐，也没有必要穿这么整齐吧？就是聚个会，就是就是团建去了。为什么？这是录录节目，这个是我先讲小子吧？说呢啊。从全国各地飞来，那次是特别不容易，特别不容易，聚齐了，聚齐完全聚齐了。剩下的其实我们在北京的人就比较少，差不多就五六个。因为这一次我们聚会之后啊，其实多多少少的换<笑>换回了我们大家当时那个兄弟那个情谊。然后我们就出了一首歌，叫做《十年后》。这首歌其实把我们拉的还算比较近的，对，再往前倒就没有了。Oh. 哎，那要不是这样，我们现在做个小测试啊，测试啊，测试大家关系铁不铁的时候到了。对，大家各自在群聊里面发，咱们啥时候聚一聚啊？看哪个群最先有人响应，哪个群响应的人数最多，好不好？来吧。好，发了。我们看一下有人有没有人响应，来把手机放到桌上啊！来来来来来，我发了，黄英，我发了啊！好，咱们啥时候聚聚呀？空空无言，发十人。哎，二零一零发的男生发发，走，十六人。哎，有了，这谁？哦，这是最快的，这谁？快乐男生，二零一零，一类组合的黄迪。哦，马上到。他真的夸张，他的说话风格是这样的。他他无论人在哪里，他永远好像是电子是回复一样，每次就是秒回，马上到这三个字。他根本不在北京，啊、就是电脑自自主回复。对对对,对、啊。哎，随时，谁谁随时啊？这是谁？就是倩倩。倩倩。哇，哎，倩倩可以，可以可以可以可以。可以可以可以。哎，这边这边谁？还有在，哎，张杨洋，张杨洋和哦，张洋洋，那我这谁？于田，哦，于田，哦，对，我们那届最黑的。烟花炸弹，我们这是黄英，黄英，黄黄黄黄黄英在现场，这是没人回，这也凑数啊，好没面子啊，真的，他们太那个了，真的，嗯，到目前为止，一个都没回的。是零六级的，哇，零六级的，而且人数还在十一位。啊，啊，谁？我有了，是谁？呃，丽娜。哦，丽娜。但是，平均也就两个小伙伴，真的是。哎，毕竟也就才这么一小会儿时间啊，有些应该在忙。对对，我我每一个群里面跟他们说一句话吧。好，哎呦，来了。大家好，大家好，我是汪涵，现在他们正在录《天天向上》的，祝你们新年快乐！凡雅妮，凡雅妮，我的仔，新年好，新年好，我是汪涵，很想念大家，小姑娘们，你们新年快乐！一零级的快乐男生们，你们好，我是汪涵，非常想念你们，新年快乐！零六的姑娘们，你们好，我是汪涵，能够看到你们这么快的回信息，特别的开心。但是你们零六级是回的最少最慢的。<笑>零九的姑娘们，你们好，我是汪涵，欢迎你们有机会都过来，回来录《天天向上》，想念大家。好，看看，哇，这这这，哇哇哇！哇，你看看这个，韩哥一弄，这边就一堆人回，哇哇，没问题。韩哥好，《天天向上》，Hello， 大家好，我是谭杰西，祝大家新年快乐。
，哇哇哇，都来了，哇哇哇,哇，很想念大家。响亮，这一年夏天有最感动的阳光。你给我梦想，我勇敢往前闯，风吹雨打拍板肩膀，我最响亮。哎，这么多年在这个选秀舞台上比赛啊，大家很多作品。都算是很经典了，比如说想唱就唱啊，对，很多歌脍炙人口啊。而且之前我记得特别清楚的是那个你们家那个唱歌唱的哇铁肺。我要飞得更高。季敏佳是铁肺，然后小黄莺也是，也是铁肺啊。小黄莺那个。夜半三。半夜三更。对。那时候他的演出啊，很多呃企业特别特别喜欢请他去，因为他那个歌啊都是。呃，大歌很大，撑得住场子，很明亮的那个歌，适合放花的时候唱，哇，好棒啊！哎呀，好想重温一下哦，怎么样，来一下吧，来一下吧，来，季敏佳，季敏佳，请，接下来请季敏佳上 PK 台 ，PK 台来。这是谁家孩子呀、啊？蛋蛋家的蛋蛋，鸡蛋的蛋，他总是喜欢滚来滚去。去飘飞，带着梦想去追。我行我素，做人要敢做敢为。人生苦短，哪能半途而废？不弃不累，无惧。失败总是换了伤悲，红颜娇美，承受雨大风吹。好，谢谢，欢迎。就有彩儿。其实，在这个舞台上，除了有流行歌曲以后，也出现了不同类型的一些表演。特别是当时在零六年的时候，笑笑一出来，我们也觉得哇哦，他演了音乐剧。音乐剧。那个时候，我特别记得笑笑穿的那个衣服，然后有一个尾巴，猫猫，然后哇，动作一起来，哦，哇，那时候真的是哎。这么多年过去了，还可以来吗？还能跳吗？哦，我已经是两个孩子的妈妈了
那跟那有什么关系？就是咱们自家关上门娱乐一下，应该还可以。那就关上门吧。<笑>可以，哎，我跟你说句实话，这么多年过去了，笑笑真的还可以在舞台。那当然了，这就是功底摆在这个地方。是，十五年其实转眼就过去了，大家的工作生活都发生了很大的变化。呃，有的人还在坚守做着音乐，你比如说虎子 ，OST 是不是做那么多啊？哇，下的声音，厉害。这种火的一塌糊涂，呃，虎子现在还在继续做。对对对，我现在其实主主要的经营业务就是 OST 音乐。当时为什么会做选择做 OST 音乐？我是有一个私心的。哦，其实韩哥有一句话，当时启发了我。韩哥说，虎子的那个 MP3 里面装下了他的整个世界。我相信他有一天会把他的这个世界安插到最合适的一个地方，让他发光发亮。虎子那个时候。永远有个 M P 三，对对，永远永远在不断的听自己的音乐，然后会把这个音乐给我给何老师听，说韩哥何老师我又做的时候你们听一下，然后我当时就觉得他的整个世界都在里面。当时因为被音乐打击了很多很多年嘛，还有我身边的好多兄弟都说，哎呀，我们花了那么多精力啊，花了那么多金钱做的一张专辑，可能没有太多人可以听到，那有没有一个人迈出一步去想到这样的一个办法？然后我又退居了幕后去做了 O S T 音乐。然后现在也开始，就是像当年的兄弟们在帮我一样，我也在帮大家接一些活让大家唱一些 OST 的音乐啊，或者是唱一些歌。其实这这个过程其实挺美好的，也特别开心。韩亮现在也在继续在做音乐吗？因为那个时候你也是最喜欢在做音乐。对我这些年基本上没有做什么其他的，就是一直在坚持出自己的专辑，做自己的歌，然后演出还是坚持到一线去给大家唱歌。现在做专辑是不是还比较辛苦？因为不像以前了嘛，专辑好卖。是真的会像虎子说的一样，会可能很辛苦，花三年做了一张专辑，可能情况也不是太好，然后大家也不是说这个专辑也不能给我带来什么，但是我就觉得自己就没办法，就是热爱这件事儿，嗯，非常开心做这件事儿，嗯，到那边你觉得呢？他们，嗯，我早我早就放弃了。<笑>因为我觉得干做节目的时候都是在想怎么能满足别人期待，只有音乐是唯一能满足我自己的热情的，所以那个是一定要去做的。那就是你最大的一个出口，对对对，是吧？你所有东西最大的一个出口。嗯，佳佳后来好像是就是入伍了，对，是空政，空政文工团。哎呦，你看，哎呦，你看，英姿飒爽，空军政治部文工团，哎呦，那就很难进、啊，得考进去，然后进去了之后呢，我去找政委。领军装啊，嗯，但政委说，呃，对不起，你那个现在还不能领军装，嗯，为什么？你必须要在这么多人里面拔尖，脱颖而出，你只能是业务上脱颖而出，大家才认这个东西，所以就是一个字，干就完了嘛。那你那个时候大概一年要下部队下基层，大概要多少场？一年三百六十五天，有两百天平均每天五场。哇、哦！平均每天五场，我就说一年能演一千场啊，差不多一千场。对，所以最后就特招我一个人，跟牛一样的牛，好厉害
。红月现在在做什么呢？红月现在是也唱一些就是探戈的音乐，在一个柳杉杉探戈乐团，它是一个职业探戈乐团。哦。然后完了以后，我自己也在带艺考生。像您有那个川音第一名就是您的学生，对不对？他是去年的一个女生，然后完了以后，他是复试全国第一名。哇。呃，前段时间呢，这个很多观众都在总结啊，就是快男快女再就业，找到一些新路子哦，那就是做直播。我们现场在做直播带货的朋友，<笑>请举手示意一下。啊，哦、都在做。哎呦，左立也在做。对对对，我和我老婆一起在做直播。哦，是吗？我们首先问一下，为什么要进入到直播这个行业？来，笑笑，笑笑，按理说你应该不大想做啊。因为我其实做直播行业是跟我儿子有关。啊，好好。就我其实生完孩子之后就挺长时间没有出来工作的，然后就过得还比较安逸。然后呢，有一天我大儿子就是特别认真的看着我的眼神说：“妈妈，我长大之后想成为像你那样的人。”哇！然后我就哇，我说妈妈是什么样的人？每天吃饭、吃饭、睡觉。嗯。然后就是那一刻，我就觉得特别崩溃，就内心，因为你知道，我们快男超女从我们出道开始。公司也好，我觉得我们就一直在做一个心理建设，就是我们用十年的时间来建设自己，不要在意别人怎么说我们，不要在意别人看法，因为我们一路都是被质疑、争议、评价这样过来的。但是你知道，就是当面对自己的孩子对你评价的那一刻的时候，你真的是没有办法去不在意他的评价。他想长大成为像妈妈这样的饭桶，这件事情非常让我崩溃，所以我就在那一刻，我就觉得说，我真的要在儿子眼里变成一个饭桶吗？我还是希望让儿子觉得妈妈是个有用的人，嗯嗯，让他觉得就是他至少也是对自己的人生目标是成为一个对社会有贡献、有价值的人。嗯，凭借自己的付出，能够让自己的日子过得很踏实的这么一个人、啊，是的，是的，是的，能够自食其力，这个。不容易啊！嗯，那不如我们接下来来一个主播比拼，好不好？这里你看，有笑笑是主播，然后左立啊，都是这个主播，看看你们的带货能力怎么强？带货能力强不强？对，来，我们来看看我们这一轮要介绍的链接就是前锋，来我。这货啊，这这这这货，这货这货，这货啊，这货这货还首轮选品被淘汰。哎，就算万一选入了你们要推推广的这个品，你们怎么推推销我？左立小月要不要来试试？好的，一下你们峰哥。好的， Hello, 大家好。Hello， 大家好。到熊小月的直播间。是的，点击他的关注哦。今天我们这个品真的超特别。是的。噔噔噔噔，前锋耶！锋耶！拥有了它，你就拥有了整个天天向上大家庭。对，也不会，不会，不会。<笑>你想想，汪涵是你哥，一博是你的弟弟，你就是王一博的嫂子，这是王一博哎。对，王一博哎。教育也不用担心，你想想，琴棋书画交给韩哥，对吧？学唱歌学朋克，找大张伟老师；学跳舞找一博老师，对不对？这么好的一个品，冬天可以抱着前锋哥取暖，夏天他可以在你的床头给你扇蒲扇，多好啊，对不对？准备好，三二一，上链接。真的不能卖啊！哦，空了，已经没有了。哇哦！开始攀关系了，非常棒。我算是听出来了，嗯，我是不太值钱，我身边的朋友圈比较值钱，是是是，攀关系啊。他们这个不彰显实力哦，哎，就是，来笑笑。好了，直播间的各位宝宝们，那今天我们。热门链接就是站在我身边的前锋。那对于所有宝妈们、集美们，听好了，笑姐作为一个两个孩子的妈妈，告诉你一件事情：孩子的颜值谁决定，并不是妈妈，是爸爸。所以，当所有的宝妈们想生一个漂亮的孩子的时候，前锋是一个极好的选择。那对于大多数女人来说，那我找一个帅哥会不会没有安全感？哦，那你放心好了，前锋用它完美的脂肪给你足够的安全感。
所以他不但是一个帅哥，而且是一个胖帅哥。所以今天在这里，我要告诉大家，前锋瘦的时候的样子，瘦的时候的样子。记住，今天你下单一定要回忆起来他瘦的时候的样子，记得吧？记得吧？一线女星可能都排不上号，那我们作为价值投资，要投的就是他的颜值低谷。颜，颜，颜值低谷。就是因为有颜值低谷，才有大家下单的空间。触底反弹，触底反弹，所以今天就是大家下单的最好机会，也是唯一的机会。所以所有直播间的宝宝点一下关注，听好了，三二一，上链接喽！可以耶，真的，我都心动了。你都想下单了，对不对？<笑>自己想下单，把自己买回去。真的，你看，从颜值方面来说，对不对啊？不管是做生意还是坚持做音乐啊，大家都在各自的领域里面不断的努力和奋斗，都是一步一个脚印在往上冲。但是我相信你们最大的幸福还是来自于现在身边的另一半，包括今天这个孩子。我们今天请你们各位的另一半来说说看，你们当时是怎么认识的？来，李茂，你说说，你二位是？呃，我们是在一次录影中。遇见的哦，结束的时候隔着人山人海，他在那边他那边摘麦，我在摘麦。我说我微博加你关注啊，然后我一出门演播厅一上车，我一看，哎，他加了我的关注了，这么快啊？夸张了，夸张了，真的非常深刻。然后我就给他留言，邀请他看话剧。哇，他说我这边还有通告，我结束去赶过去。然后当时演出还剩半个小时的时候，他到了。Wow. 然后当时我印象非常深刻，就是他坐在我旁边，看着前下面演话剧，舞台的光微弱的光就是洒在他的脸上，忽闪的睫毛，然后戴着毛线帽，然后在那看着笑。你就从那时候就没有看剧，一直都在看他。我真的，我我也不太敢，就是一直这样看，我可能就是瞄啊，嗯、呃，然后就会瞄。对。然后你那时候注意到李茂在看你了吗？没有，没有注意到，我是真的在看剧。因为我当时是很少出去，我比较宅，所以他约我的时候，我想说，那我出去试试，就是我交一下朋友好了，这样。仙女要下凡了，刚好你把手放在那儿。对他，我觉得这个非常好，就是他说他想打开的心门去接接触一些新的朋友，然后后来我们接触了一段时间，我发现我们之间的生肖爸爸妈妈的生日都非常的近，就发现还是缘分，对，还是会有的。啊，虎子，我这就是工作之余。当时是一个非常大配置的一个弦乐弦乐的录音，我就在棚上面，它是通过一个监视器看的棚下面，突然之间那一刻就聚焦了，我就看到有一个女孩好漂亮，我说这个女孩，她一下子就不行了，就受不了了，不行了，受不了了，你这，其实我，我说这也太好看了，我说大家一块帮我起起哄啊。当时监控的那个录音的那个老师就说：“哎，那个嘘嘘，你你上来一下，楼上的今天的这个作曲想跟你说两句。”然后就说：“那个我们这个作曲家觉得你那个呃拉琴的姿势特别好看。”这是什么大傻的话？<笑>其实当时我就是想说，我说就没话找话，对你帮我说一下，她特别漂亮，然后形容的不太好，反正就是那天，哎呀，就是，然后怎么就让女孩有心动的感觉了？然后突然间聊，他说他是中央音乐学院的高材生，好像你们两个还是老乡。我说你是河南的呀？他他当当时就说啊，我是郑州的。哦，郑州嘞？对，郑州嘞。然后我一下子就是就是当时又不行了。赵旭，你第一次看到路虎，你是什么感觉？啊，就是有点微胖，然后当时我也没谈过恋爱，就觉得。呃、然后他说他没追过别的女生，就是他是这么说的，我不信。就是你们彼此是初恋，对不对？我是，他不是。我是，我是初恋。路<笑>虎<笑><笑>。然后我就记得他说的一句话，就是让我照顾你吧。对对对。然后就顺其自然，没有什么很猛烈的就在一起了。这句话还是很有魔力的哈。呃，你和旭旭在一起几年了？五年了，见过双方家长吗？呃，见见过了，见过了，见过了。我当时去、呃、见旭旭家家长的时候，我还是做了功课的。我那个现在我叫他爸叫老陈，然后叫他妈叫酒神。我说，哎，你爸你妈就是呃不喜欢什么？他就说你这头发首先不行。然后我我就去剪了个头发，就是那种顺下来的那种齐头帘。然后我就问我说酒神不喜欢啥？他说酒神觉得你年纪比我大，我比他大八岁。就见之前，我妈是不有点不太同意的，就是觉得大八岁有点多。然后我当时跟我妈说
，我爸还比你大七岁呢，他也没没话说了。哎呦，你看这姑娘，这护上了，有啊，对。哦最重要的就是我临走的时候，他爸感觉有一句话要说，就是脸憋得通，脸憋得通红，就一直那个那个半天，我就说，要不就是你要不那个离开我女儿，我一直以为是这句话，结果到最后到车站，当时就说了一句河南话，说了什么？说了，喜欢你，走，得到认可了。对对对，我的理解就是他的意思，回去跟你爸妈说，啊，呃，我们我们对你满意，行了，就是满意了啊，不容易，同意了，满意了啊，行。我们是比赛的时候认识的，然后他过来给应荣当嘉宾，然后他本来就爱慕我是这样子，然后，我俩的第一次相见，然后第一次相识，第一次结缘，就是在一千二一千二的演播厅。对，我俩第一次见面，他在排练，我俩在那一天拍了我俩人生中第一张合影照片，是二零零九年九月二号晚上九点十九分。我们俩人生的第一张照片。然后在那个时候，我莫名其妙的，我从来没有过那个感觉，我就跟我几个兄弟说，我要把他追到手。哎呀，对我从来没有这么说过话。那天我就跟他们说了，然后回去又有一个契机，因为那是我在北京公司有一些呃工作上的一些问题，那一年的时间是比较空的。然后我那个时候，我的姐姐是带她的经纪人啊。然后他就跟我说说帅帅呀，反正你俩认识。然后那个英泽现在要找房子，你就帮他找一找吧。我这活好啊，我就直接找了一个离我住的地儿一分钟的地方，给他安顿了下来。然后我俩一四年的九月二号，我俩结婚，一五年就有了他。他的名字叫小九，这是我女儿九妹。所以我俩觉得这个零九这个九有关系，跟九有缘分啊。我其实我觉得人生没有什么所谓的低谷，因为我在那一年里面没有任何工作，但那一年的时间，让我有了今天的他们。啊，真棒！通过人生的低谷都没有关系的啊。现在是你遇见真爱最好的时候。嗯，对，我在这种情况下，那个女孩都愿意跟你在一起，你看足以见得是真爱。嗯，视力不好应该。嗯。哎，然后那之前我看完这位这帅哥啊，还武术特别厉害。小九，跟你爸一块儿。小九也会两招，可以吧？划水了。来了，我。没事儿。我天地有刀刀，好比浪涛小九，小九。这可以，小黄鱼，俩男的保护他。你看，现在每个人都有自自己的一个身份啊，大家都为人父母了嘛。你们自己觉得有了孩子之后，会有一些什么样的变化没有？肯定会。其实以前我是只要没事儿，我都会去赖着他们。嗯。从今年开始，我们兄弟之间的聚会就会变得特别特别的少。对。我觉得这是我我的变化吧。之前我最开始认识他的时候，他其实对于生活特别大条，他什么都不会，他不会给自己洗袜子，他都不会。然后有了宝宝，他会给他洗衣服，然后他会半夜给孩子喂奶，然后他会自己拍嗝，就是做的特别细。哎呀，可以呀、啊！就因为我觉得我亏欠他挺多的，对没有。就刚刚听那么多，我和他没有故事，我和他认识一个月就结婚了。对,对我们闪婚。
。我第一次见他的时候，我就觉得他是一个很温暖的人，然后我觉得他也应该拥有温暖。你看，哎呀呀呀呀、啊，上头了，上头了，上，哎呀，上头了，上头了，哇，这个这个还挺让人感动的。认识一个月以后，彼此就有一个那么强烈的认同，然后就想在一起。现在回过头来再去看这一个月的时间，每一天都是闪耀着你们幸福的光，特别的好，我们祝福你们啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，最小的欢迎。刘星，你呢？现在也两岁了，孩儿。我们家都现在快要变成图书馆了<笑>。从三个月的时候就开始，家里不停的买书。他的书已经有多少了？现在？三百本左右吧。三百，我俩的书加起六七本<笑>。贤子现在是在参加这个《乘风破浪的姐姐二》啊。对，从我到长沙就一直都没有回过家。孩子最近这两个月都是礼貌在带。你放心吗？我其实一开始特别的焦虑，因为我从来没有离开孩子这么久。然后他其实平常虽然在家里没有管太多，这一次等于就整个甩手了，就是让他来管。什么感觉？就是每天可以跟自己孩子那么密切的从早到晚那种相处。分享一个特别细节的，就是有一次我带我们家小朋友出去，然后呢，可能他有点困惑，或者抬头就看了我喊，看着我就喊了一句：“爸爸。”他叫了我一声爸爸，然后我那一瞬间我就想，你叫我一声爸爸，我命都可以给你。嗯，那个完全的依赖感就扑面而来，我觉得就是义无反顾的一个事情。对于孩子的这个学习，我觉得未雨绸缪比较好。那我以后要让我家的孩子上网课，是就用我们猿辅导 APP。对，看电视就看我们《天天向上》。我的原则就是大牌值得信赖。孩子放假还要让人学习，这是不是有一点小过分呢？对呀、啊，那不一样。哦，我们猿辅导春季班老师都特别的风趣，孩子特别感兴趣，学习倍儿轻松。提分又高效，其实猿辅导啊确实非常的不错，对，所以真的值得就推荐给电视机前的爸爸妈妈。是。那接下来呢？过年呢？大家都是回家过年得备年货。备年货来了。我们今天给大家准备了各种各样新鲜的好物，抢年货喽！是的，我们天天兄弟呢，三人分为三组，分别带领。各组家庭进行限时的年货大抢购，你们三位要从十组家庭当中选出各自的年货战队成员。大张伟，你先来。我选路虎、刘鑫、金平价。好，来一宝，我选亮哥、红月。好，左立。好，我就没得选了。接下来四组都是我的团队。哇，太好了！而且呢，你还有一个非常重要的任务啊，我派你去年货街先给大家来做一个现场报道。好的。好，我来替大家看一看这个天天年货街里面都有哪些年货。大家好，大家好。哎呦，看您这儿啊，新年潮物。对。哇。这边你看，那年货，你看好可爱呀、啊，好漂亮，哇，这些都是感觉漫画一样的，把中国元素都漫画化了哈、啊。对，是的，都是现在年轻人过年必备的创意潮品，像这个啊，这个是新的一年让你锦鲤富起的，锦、哦、鲤，锦、哎、鲤,鲤，这个还挺新潮的、啊。对，还有这一本啊，属于中国人自己的日历，哎、这个是尤其是二猴。和二十四节气组成的手撕老黄历，哎呦，这个这个大张伟肯定喜欢啊！我买过，我买过，我买过，是不是？对，大家一会儿来多抢一点啊！新年潮物啊，可以吃的呀！非文化物质遗产，嵌字斗塔，呃，每个坛中的字都有不同的寓意。哇，这个是福字儿，吃下去就福气满满，吃的是个喜庆，吃的是个寓意特别好啊！送亲朋好友是一件特别好的礼物。
步高升。哎呦，过年必须得吃年糕。对，这是我们无锡的脚踏糕，也有六百多年的历史了，也是非物质文化遗产。它的口感就是特别软糯 Q 弹，品种特别丰富，有十二个口味了。为什么叫脚踏糕出来的，因为是脚踩出来的。脚脚踩出来的。哦，我我能踩一下吗？可以，体验一下。哎，对，然后可以左一脚，右一脚，踩出年步步高，一年更比一年高。哎，好，这个寓意好，这个寓意好。年宵花，我们是一个花店，对,对不对？对，你看，快看，快看,看，这是我们现在最时髦的国潮新年货——年宵花。这个是旺财之花，名柳到家。对，哦，这里还有各种，享受就受，享受就受。嗯，还挺好的寓意。这就有点像你们广东的花市。对，像。还有我们这个寓意满满的，代表了无限好运的花环，送给峰哥。哎呦，谢谢谢谢谢谢！新一年好运到盆。哎呀，谢谢谢谢谢谢！哇，大家看这条龙，哇，这个是颜色我特别喜欢。哇，色的好精致。哎，大家看这个有猫爪气球，还有我们的一家三口的公仔气球，这边还有一个大财神。现场的小朋友们看到了没有？气球喜不喜欢？喜欢。哎呀，大风车转呀转呀转转转，哇，这个也厉害。这个肯定小朋友都喜欢哈，老哥。哇，还这还能响？风水轮流转，今年到你家。哎，大风车转好运。这都是您手工制作的，都是我手工的。这个就像过年的时候，大家围着圆桌一起在吃饭啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶、孩子，哎，这个寓意特别好。啊，哇！咱们这是叫做解忧年画，啊，年画，年画也特好，这个年画比较少见。啊，这个为什么叫解忧年画呢？因为有非常多美好的寓意，寓意啊，像这个是一个亿的财神爷啊，你看一个亿，你看，直接写的清清楚楚啊，<笑>一个亿，一个亿、啊，然后还有这个是健康平安的门神，健康平安，对，啊、然后还有重点来了，重点来了，这个是年轻人特别喜欢的一个年画，叫和和二仙脱单神器，啊、我觉得峰哥你记得来抢，这个特别喜庆，我待会儿就来抢一个和和二仙啊，嗯、给我留着。Okay. 哎呦，这个看着看着好精致啊！这些衣服，这都是您设计的吗？对的，对的，这个都是我们在国际时装周发布的童装的作品。有图案必有寓意，有寓意必是吉祥。繁、哦、花是团团圆圆，团团圆圆。这儿还有迎客松呢。对，然后这个是小男孩，特别适合穿，天高远阔。过年的感觉有我们中国元素。小女孩啊，给幼儿准备一个。好的，好的。那我这个年货都介绍完了，大家心里面待会儿抢什么都都知道了吧？好，那我就回现场了，谢谢啊。好的，峰哥拜拜。峰哥，峰哥好棒啊！耶、yeah ！哇，好棒好棒！大家都看中哪些年货了呀？这个刚才那个童装还挺好的。你为什么想要童装呢？你们都还没。他想要成人版的当那个演出服是吧？对对对对对，人家规划的比较长远。对。对我也想要童装，而且还有那个糖带字儿的那个糖，哎，那就挺好的。进你直播间嘛？啊，对，进我的直播间，哎、啊，太棒了，谢谢大老师。<笑><笑>我喜欢年画，哎，那年画不错，对我特喜欢。放到工作室啊什么的啊。对，没错，寓意又好。哎，对啊，喜庆嘛。是的。好了，想要获得自己心意的年货呢，就必须要献出自己过年的保留曲目啊，家庭才艺大比拼。是。我们接下来请三个团队分别派出一组家庭来表演才艺，比赛结果呢，将由我这位。呃，多年的主持，现在幻化成这样的一个评委，评委评出一二三名，嗯，决定你们去领取福利的顺序。天天向上提醒您，稍后看点。快吃饱了，抢烟火喽！要要什么？要什么？快快快！猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。
猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。从大老师这组开始吧。行啊，好啊，那我们这组露露老师献上一曲。轻轻落在我掌心，静静在掌中结冰，相逢是前世。收了，收了，收了还行。我也陪你一生，好光景。我陪你。哦，哇！哎呀，感动。贵呀、啊，贵呀、啊！你搞什么呀，虎子？那么怂啊你？嗯，是这样，我觉得求婚这件事儿，在我的计划之内，但绝对不是今天，因为我我我有一些情况可能大家不知道，我从去年开始才拥有了一个，所以说正常的生活吧，之前都是做过的非常苦难的生活，絮絮陪我走了很长时间，我跟他说我没有给过你最好的爱情，也没给你最好的恋爱。我从去年开始刚刚好一些，从收入到成绩各方面，我说接下来，我想用我所有的时间让他谈够恋爱，我我能感觉得到，我能感觉得到他什么时候想结婚，我随时等着，我随时等着。这这这这这，哎呀，这这。哇，旭旭真好，旭旭那个小提琴一拉起来的时候那种感觉啊，感动感动啊！但是那个戒指还是要还给我的啊！哎，对对，啊啊啊啊！那对，怎么还揣起来？好媳妇儿，好媳妇儿，感谢感谢，棒棒棒！哇，这个好厉害！你们先进去吧，进去抢年货嘛。对对对，你们你们第一名本来是六十秒钟，你们俩进去六十分钟吧。啊，好，第二第二第二，好，李行亮。刚才那个虎子是撒了一波狗粮，我这个撒糖比较直接。狗粮是个什么？来了，没有没有没有。我这首歌写的是灵感的来源就是我的家庭。我经常说，我说我这个人不爱吃糖，因为我家有一个大宝跟一个小宝，他们已经够甜了，所以我不爱吃甜食。哦，这还不是狗粮吗？哎。然后这首歌叫做《每天都要喜欢你》。我发现昨天很喜欢你，今天也喜欢你，明天也会喜欢你，喜欢你，喜欢你。
，还有一个呢。哇！我们一起祝大家蜜桃乌龙奶砖抹茶布雷早安，祝你们每天一份，甜不重样。谢谢，你好棒哦！你看他们做那个动作是。真的，好甜，好甜啊，甜美，好，谢谢，感谢，好棒啊，一碗超棒的，好，接下来李茂来吧，呃，接下来我们要演唱这首歌的名字叫做《Say I Do》，是我们俩结婚的时候的定情曲，是我们俩的合唱。然后我想说，就任何一个女生在接受求婚说出 Yes I Do 的时候，都是需要非常非常大的勇气的，非常感谢。张贤子女士，你愿意做我的老婆？没有。希望在接下来的你乘风破浪的日子里，我可以做你的港湾，也可以成为你的勇气非常这么正式的表演，我快吃饱了，厉害厉害！爸爸，演的什么一点都没看见，是不是？我看好棒啊！哇！好，三组的表演已经结束了。韩哥，您在心目当中的排名分别是？韩哥的排名是。我们按顺序来抽签。虎子，来，虎子先来。谢谢。唐亮，来，李茂。三个朋友们一块儿。看看你们可以有多长时间去抢年货，你肯定是最厉害的，可以，你肯定是最厉害的，可以，没问题。三十秒钟时间，你呢？这个厉害了，六十秒。哇 ，OK。二十秒，二十秒。来，三二一，走！六十秒钟，只有六十秒钟。啊，倒计时了，开始了！加油！拿篓子，拿篓子，拿篓子，不能拿手捧吗？拿篓子，拿篓子。这个时间不算吧？算，算，算，算，算，算，算。没提前失望，提前就结束了。六十秒钟啊！幼儿快拿，这个元宝。哦，这个没有啊！幼儿快拿，好。要，要什么？好，要什么？哇，都有。好，可以，可以，可以，一个就可以了，可以，可以。我要这个。哎，要来给我拿一个，给我拿一个。火火火！李航亮，这能装啥装啥，看见吗
，哇，好多呀！对，虎子，你们先把篓子拿好。对，聪明。拿筐来来来，没有没有，都都都拿走，都都都都拿走。李茂，你们先把篓子拿着。好，谢谢。不要有个拿篓子的过程。时间到了，时间到了。间。还要还要什么？棉花是吧？有有有有有有有。好的好的好的好的好的。衣服衣服要衣服，我怕来不及了呀。啊啊，好的好的好的好的。快快快，倒计时。好，时间到。接下来第二组三十秒，出发！哎呦，我们就扯着一个电拿吧，拿空了就行了。模特抱回来了，<笑>这是干什么？衣服，包个衣服，包衣服走，拿衣服，你拿两件拿不了衣服，拿一件衣服，拿一件就行。你看，包我给外面小孩，给外面小朋友，往里装，往里装，往里装，往里装，往里装，往里装，哎，谢谢谢谢谢谢谢谢，哎，往上上，哎哎哎，行行行行行行，都一样都一样都一样都一样都一样都一样啊，好嘞好嘞，谢谢啊，好嘞，快快快！虎子，你真的把模特抱回来了？好，快快快快，礼貌，礼貌，礼貌，加油！峰哥，好好帮忙！加油！峰哥，谢谢，谢谢，谢谢，还有吗？快点，快点！八、七、六。快快快快！五、四、三、二、一！你们的助拿嘉宾太厉害了！为了这点年货，真的是拼了。这什么东西啊，峰哥？甭管是什么，反正大。哦，这个好，红包。哎，新年红包，历史包。哎，这个好，这个好，这个好，这个红包春联。我们来看一下行亮，你这边抢到什么？我这边有年画，我喜欢的年画，我太太帮我抢了。嗯。还有这个风大风车，时代运转。在我们广东，我太太是广东人，过年的时候一定要逛花市。对对对对对，花市这个鲜花，你看。年糕，对，年糕，自豆糖，我都不知道抢了些什么回来，<笑>我都懵的。关键是你还抢了个这。<笑>来，我看一下虎子，镇店之宝。你把模特也抢了。<笑>各位亲爱的朋友，抢年货的时间已经结束了，但是授人以鱼还要授人以渔。今天呢，我们从年货节里面为大家精心挑选了三样，可以在家里自己尝试。做的好物，让我们的中国年越来越有仪式感。接下来呢，我们的天天兄弟呢将会率领三个队伍，将分别前往不同的房间，挑战学习不同的年货制作的新技能。三位兄弟呢要为我们的新家来增添新色。你们三个队长想带领自己的队伍去哪个房间？我要去学习的是插花、解春联、做糖、做糖。好的，去吧。好的，迎来两位春姑娘，她们是专门插年宵花，已经做了有七十多年了。嗯，都这么的年轻，就是因为花让人永远都美丽。那么这个插花啊，过年的时候跟平时有什么不同吗？哎。
啊，是这样，因为过年我们中国人就特别讲究喜庆跟吉利，那是。所以呢，我们年宵花叉的以后，其实还是是吉祥跟寓意更多一点点。哦，那么新年有什么新的愿望吗？我今年新的愿望就是想像大老师一样，把这个花放在财位上。对，要接一万个活儿。对对对对,对。最起码这公司今年得接两三千首 OSP 的这个。是是是是是对。今年就是因为我才做直播，粉丝涨起来，关注一波。我希望我们明年就能把这个这些花带到我的直播间卖得出去。你看见没有啊？啊，大家都是生意人，已经不是艺人了，好吗？然后那个，好的，那我们既然是一堆生意人，就不要讲这些东西了，我们就开始说，插什么花能发财，好不好？来，小伙们，小伙们，来来，特别重要，来。咱先看一下，现在有舞台上有三种我们爆款的年宵花，是。然后这个金色的是金山，金山是不是？你看看，来财了。然后那面鲜花的是灵犀卓华，寓意就是闪闪发亮的牛年。然后还有这面红色的银柳是福山，对，就是福气来，好运来，好运满满。开始插花了是吧？对，正在介绍呢啊，来。王涵老师好。你好，你好，你好，你好，你好。因为我们韩哥也经常就是浇花、种种花啊，我比较喜欢种花啊，插花这个反正也差不多吧啊，它就是以一个为主体。然后另外的作为辅助，然后它有一个错落，就是从结构上。对对对。我们经常讲插花是要有结构。厉害。大家就开始，弄，哎呦，你看，对对，佳佳已经开始。哎呦。嗯，然后就开始了吧？对，你俩高低整一个呗。不是，他得整，因为我得学一学。你看不说，得搁这看半天了，你这玩意儿整的。我得学一学。你不需要学，完全就靠天赋。靠天赋。DIY。DIY。颜色色儿可以稍微搭一下，然后弄个这玩意儿出来，然后弄点红的，嗯，这不对，这顺色，顺色了，别着急，<笑>这个老师这合适吗？啥叫合适吗？这老合适了，<笑>非常合适，就像你俩一样，特合适。<笑>老师这盒是放这红色的。哦老师，一般比如说我们待会儿插的习惯了，你能给救活吗？可以，没问题。那就可以放手了。那我就这样了。就这个多插点，这发财这个。一二走，高矮无敌。哎，大富大贵，可以可以可以可以。我太想发财了。那那你一定要把这些发财之花，通通插到这个这座金山里面。现在目前看起来啊，我们家家家家弄得最好。老师，这扇子是为什么呀？哎，你们看看这点，感觉信号好。这个是不是稍微比你们那个稍微怎么一点？这都支棱出来了，全都大裂火。我觉得这个非常丑。老师，这个插花完毕。好的，来到我们创意新年潮物铺的铺主令铺主呢，跟大家自我介绍一下。呃，大家好，啊、呃，我是中国的一名国潮设计师。我从业有八年了，专门将中国老文化年轻化。它这个对联呢，最有意思的是，美好寓意的四字成语组成了一个字，哎，这个叫合体字，年年有余，四季平安，春和景明，七星高照。您这包包含的字儿有点多呀，这里面。这副对联其实还有一个特点是什么？它把中国过年的年俗画成了插画，从腊月二十三一直画到正月十五。古代人呢，就是过年的话是从腊月二三一天一天过的，每一天都会有一个说法，哎、比如说腊月二三糖瓜粘，哦、啊，它就是一副完整的过年攻略。所以说您这个春联信息量有点大啊，是的，有点大。<笑>这个呢，就是信息量比较小的，啊、通,通俗易懂的，对，有钱，有钱，其实就是咱们年轻人就看漫画的那种状态。
，我就是表达我自己的新年愿望。对，哎，其实这个贴在房间里面，就是感觉跟以往的这种传统春联不一样，感觉就很前卫。是的。哎，我们这个四组家庭，看完我们令老师的创意春春联，有什么自己的想法吗？因为我们家小时候就是我爸爸就会带着我写春联贴春联。刚才到这以后，我就忽然想到了一个春联，即兴的创作了一下。哎呦，创作好了已经。刚才过了一下脑子，现在跟我们说说吧。好，上联呢是“贤音绕梁美”，哦，贤子的贤。对。下联是“温暖人心扉”，暖暖的暖，还还押韵的，“温暖人心扉”。对，横批“财源茂盛”。礼貌的貌哦，可以呀、啊。我们家每年过年的春联就他写啊，真的。虽然他的字就是也没没练，但是他就敢写，敢写。我刚问了一下，黄英的字儿是特别好的写的，一般吧。我就呃学过学过一点点隶书，哦，学过隶书，学过隶书可以的。那笑笑呢？有什么创意吗？没有。<笑><笑>那我们还是邀请韩哥，给我们来提一提吧。我想忘了。写一个什么呢？那、啊、用这个写吗？写写金的吗？老师？可可以，可以。钱多，事少，离离家近，离家近。哎呀，钱多事少离家近，这好真诚的祝福，<笑>好实在。貌，美，人。瘦，体貌美人瘦，体重轻，这太适合我了，就是送给你的钱包，真的。<笑>上联是钱多事少离家近，哎，下联是貌美人瘦，体重轻，啊啊，今天就贴在我们家过年。哇，哎呀哎呀哎呀！一条龙，这个好哎，就你想怎么写怎么写，宝贝。天天向下，给我一支笔好吗？哎呀，不要怕，低着墨不要怕。如，好，好好学习哦，天天向上，可以啊，钱峰，能够把字越学越丑。哦，哎，哎那我们在学习之前，我们想问一下老师，这个什么叫做“限字斗堂”呢？对，这个是我们一款非遗的糕点，就是我们逢年过节必须要吃的。哦、嗯，它能做各式各样吉利的字，像这富啊、吉啊、财啊、旺，哇，都是有很有寓意的。所以说每年都会家里都会做。对对对对。嗯、那做起来难吗？要怎么样去做呢？天天向上提醒您，稍后看点。你要怎么样去做呢？把它切开，把这个黑的镶进去，就是个瘤子。嗯，为什么会成一个瘤子、啊？我没看懂。哇，头子出来了！看看看，我的头子出来了！哦哦哦！可以可以可以。我们有秀的资本了呀！叠、嗯、出来了吗？我一博在试。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目
由猿辅导在线教育冠名播出。上网课就用猿辅导 APP。天天向上指定补水护肤品牌温碧泉，秒补水，顺润透，补水就用温碧泉。可是我们还没明白这个字儿到底是怎么在里面构成的呢？那这个这个，哎，这个给它搞搞直一点，搞长一点，哦、搞方一点。哦，来，你来改，我来改，一波来，呃，一波你来。好，我来，我我也不太，我也不太会啊。对，我都不会。<笑>哦，做糖，这是黑芝麻，对不对？里头这都是甜的吧？啊，是甜的，它是麦芽糖和的。哇，恨不得咬一口。怎么样，红月？好吃呢，韩哥。真的假的？好吃，真的好吃，我吃了。我现在准备吃第二个。啊,啊。嗯。还可以哈，好吃的。真可以。这个我教你做什么？我是想本来做个牛的，我属牛。啊，那可以啊。那也可以啊。牛子一般是我们做三化。三化。嗯，就是我们先切三个黑面，黄面。你给它切五块吧。我们捏的时候是用这个水的水起粘合作用。嗯。呃，我们再把它切开，把这个黑的镶进去，就是个瘤子。嗯。为什么就是为什么会成一个瘤子呢、啊？因为瘤子这样去，它就是个瘤子了。嗯。看到没有？我没，我没看到，没看出来。从哪儿看是？因为这个这个要放中间的。这黑面放中间，这切啊就是个瘤子，两米它就是个瘤子。那来，我跟你讲讲是这样的，我们做瘤子是这样的。对，所以说按照这样讲的话，一个瘤子对吧？对对对。这个是黑色的，这个是黑色的，这个是黑色的。现在我们已经做了两个黑色的，你看到没有？这样这样一个横的上来一竖，啊，切开。对，所以老师您这样讲我就懂了，就是他从那个角度看是叠出一个字自己切啊试试看，轻轻的来回走动，对。哦，谢谢哦，谢谢。哇，高兴了。嗯，开心了。<笑>所以它这个中间是不是还要再垫一层啊？不用不用，我们就这样嵌。快成功了！你看这个，老公，你确定吗？你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，哎，哇，成功了！成功了！看看看，我的口子出来了！哦，你要，你要，你要，哈只能做这么简单的。你真棒！复杂的干不了。哎，爸爸真棒，亲爸爸一口。像一个。哎呀，你这一脸面粉。哎呀，我也成功了。怎么做的呢？他做一个夹心馅儿，感觉。嗯，我不信，我觉得我可以。我觉得我们还可以。嗯，它是裹进去的。这么细的吗？哇。我觉得应该是啊。靠你了啊！我感觉。真的靠你了。我们就直接拼成一个块，切好，完事儿。拿那个压一下。那我那我就压了啊。哎呀，感觉他会，呜呜呜呜，哎呀哎呀，可以可以可以，那我歪打正着，歪打正着，放大的放大，那我来搞一个这个哈。我们有我们有修的资本了呀。可以可以可以，看一下这个王可以啊。我们这个王是可以的。他做了。一博这个字做了，我们只看一下就是，给给你讲，应该是这样。哇，吓我一跳。哦，我看看，我看看，现在才懂。有，哦，切一片，有一点很像的。我看看
这个真不容易做，要拼字儿，这个很难的，就是要那个三 D 的那种感觉。对对对对对，三 D 的感觉。对对对，要想好。要不你再可以做一次？再再试一次可以。叠出来了吗？陈一博在试，这个很厉害。在试。好，一博，定金多少去？不要切，这样切。好，看了啊，王一博。哎，可以，哇，哇，他们居然成功了。哦，哇哇，哎，这有意思啊，这这个好玩，这个好可以。自个儿都惊讶，说这成功了是不是？因为外边看不出来是个牛，我这本来是个王字，做成了天字。这个很厉害，好了。时间到了，请大家都回到台上吧，拿着自己制作的年货来吧。看看韩哥送给我的春联儿，上联是“钱多事儿少离家近”，下联是“貌美人瘦体重轻”，横批“白日做梦”，哎呦、啊，美梦成真啊！好、啊，还有其他的。来笑笑，笑笑呢？笑笑，我们家的拿不出手。我们家的这个，笑笑他们家的上联是“哼哈一红哼哈一”，下联是“一红哈红哼嘿哈”。笑笑他们家这个春联啊，贴在门口啊，没有一个博士后都不敢念这个。是的，<笑>但是我觉得这幅是写的非常好的。对，象形文字，你看他画的是老虎、龙、乌龟、小鸟，全都是孩子心目当中的动物，这个非常非常好，极具生气。这个你要跟他留下来，留留留留。好，来王一博，你们这一组，我自己做了一个牛字，牛牛。属牛嘛，属牛，牛气冲天啊！本命年、哦，我们做了四个字儿，一天一口甜，甜，呵啊，一天一口甜，<笑>我们得排在一起，哦、一起看的。王一博，牛牛牛，哎，<笑>好，我们问一下一博，你们学了以后什么感觉？太难了，就是需要很大的那种三维立体的那种感觉，脑子里面成型的那种力量要很强。它一层一层叠起来的那个笔画要三 D 打印。对，老师应该是自个儿之前试验过好多好多遍，对吧？对，这个应该是有传承的。对对对，非遗传承。他们说全中国能做这个的也不多了。哎呦，偏偏现在王一博又能做，他又会了，你看又有传承了。哎，你看看，你看看，他老是会别人不会的东西，好厉害。好，我们来看看这插画组的，来，刘星。来表示个啥意思？说说，这不有一个资产过亿吗？就是新的一年，这个鸿运当头，财运滚滚。鸿运当头，财运滚滚啊！你家的这个不错，这个叫做鸿运当头，这个是一枝独秀。鸿运当头，一枝独秀。我我们这个叫真诚的祝福。<笑>这个名字就叫做真诚的祝福。好，今天啊，特别的开心啊。大家都携家带口回到了湖南卫视，对于我们场上的这些年轻的朋友都是他们的家，他们的孩子有可能现在还并不知道湖南卫视对自己的爸爸妈妈到底意味着什么，但是我想随着时间的增长，爸爸妈妈有可能会把自己年轻时候奋斗的故事，告诉这些可爱的孩子，希望把这种快乐男生快乐女生的快乐。这种单纯一代一代的传递下去，也希望呢，电视机前每一位观众朋友都能够通过《天天向上》的节目，感受到新年的快乐，围绕着您。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出，上网课就用猿辅导 APP。天天向上提醒您，下期看点。今天请到了三位超人爸妈，一起来分享他们的亲子故事和育儿干货。家长圈流行新社交，你家孩子报的什么班？一个机械人，网球、画画、英语和乐器，这五个街舞，然后机械和英语辩论，不是很多。我们大概前前后后试了十几个项目。我希望他寒假很轻松
快乐，天天可以打游戏，不做作业，事到如今，显然是我想多了。我早上睡个懒觉，不想睡个懒觉。兄弟们，我们也去体验一下大型崩溃的现场。一博从现场发来报道：不能贴地，要九十度不能贴冰。你带队再来算去。啊？对，你带队。如何应对精力旺盛的高需求宝宝？喂，哟，欢迎，我们是机械女儿。汪汪队，然后呢？女孩子不会被音乐的魅力所吸引吗？小朋友沉迷电子设备无法自拔怎么办？手机玩完玩 iPad，iPad 玩完玩互动媒体，互动媒体不给玩了就看电视。辅导孩子写作业已成为亲子关系最大的考验。写作文吗？啥也不想做。瞎草，瞎草。我那鬼啊！怎么好快呀？你又念，脚太疼了。再一次感谢独家冠名商猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP。我们下期节目再见，新年快乐，新年快乐！红衣红衣红是说我爱着你，每一句同喜同喜，感谢我有你有你哦，在一起是最值得欢喜的主题。